U vroeg zich af hoe dat gegaan is met het Armando Museum. Dat heeft nogal geld gekost. De molenhaam afgekort, oud amelisweerd. Ja, ik ben van de week gestuurd op een onderzoeksrapport in wat de gemeente Utrecht had laten opstellen. Daar wisten we hier niks van in Amersfoort. En, uh, Terwijl we toch rijkelijk aan meebetaald hebben, dacht ik. Ja, ik heb het dus uitgerekend. Vanuit Amersfoort is ongeveer 2,4 miljoen uh, daar naartoe gegaan. En nou, nu blijkt, een zinkend schip vanaf het begin was dat bekend. Nou, ik vind het echt... Bij wie was dat bekend? Nou, dat was bekend. Er was een Berenschot heeft toen in 2010 of 11 al een rapport gemaakt waarin dat stond. Dit gaat nooit lukken. Alleen uh, Amersfoort in C, dat was uh, de, zeg maar de overkoepelende museumdirectie aan Amersfoort, heeft een heleboel uit het rapport weggelaten. En uh, heeft uh, niet helemaal opgeschreven wat de adviezen waren. Heeft dat naast zich neergelegd. En vervolgens... Uh... Het rapport aangepast, zegt u? Ja, ze hebben een ondernemingsplan gemaakt. En daar hebben ze niet al die risico's in vernoemd die, uh, die iedereen, waar iedereen ze voor gewaarschuwd heeft. Dat blijkt nu. En uh, dat betekent dat we al die tijd, al, al het geld, ook de bruidsschat van 1 miljoen van de gemeente, dat we die gewoon... Nou, in een zinkend schip uh, hebben we gegooid. Nou, ik vind het schandalig. En al die tijd hebben al die wethouders en al die colleges ons daarover niet geïnformeerd. En dat is een doodzonde. En dat vind ik een doodzonde. Ik wil dus eerst opheldering van het college. Ik wil eerst een reactie op het rapport. Uh, ik weet wel dat de huidige wethouder natuurlijk niet daarbij is geweest allemaal. Maar uh, het betreft overigens allemaal D66 wethouders. Uh, uh, Barendrecht, Van den Berg, uh, Houwing, uh, Kemmerling. Uh, nou, het is een 1 d 66 grap geweest. Maar het is, uh, het is stuitend. Een dure grap dan, als u het al een grap noemt. Nou ja, grap, het is natuurlijk helemaal geen grap. Het is echt, uh, het is, het is zo, zo slordig omgaan met, uh, met gemeenschapsgeld. En dan heb ik het alleen maar over Amersfoort. Moet je kijken wat Utrecht er nog heeft ingestoken, Bunnik. Uh, ze zijn nog meer gemeenten bij betrokken. De onderste steen mag wat u betreft boven. Ja, en het ergste vind ik dat ik in de afgelopen vier jaar al vier keer, vijf keer vragen over gesteld heb. En gezegd, hoe zit dat nou? En elke keer kwamen er toch wel geruststellende antwoorden. Nou, nu blijkt, hebben ze nooit de exploitatiesluitend gehad. Al die jaren niet. En was er dus, of had er moeten zijn, kennis dat bureau Berenschot sowieso al ja. vanaf het prille begin hele grote twijfels had. Ja, en, wat, en wat ook heel erg is, elk jaar hoort de gemeente, als ze subsidie verstrekken, elk jaar een miljoen, of een ton... Dan hoor je dat te checken bij de, hè, hoe het ervoor staat met, die, met diegene die het ontvangt. Nou, nou blijkt dat al die jaren de exploitatie niet sluitend was. En dat is een van de voorwaarden om de subsidie niet te verstrekken. Dus waar is de controle geweest van onze gemeente op het verstrekken van die subsidie? Blijkbaar ook niet plaatsgevonden. Wij zijn zeer benieuwd naar de antwoorden die u krijgt. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik, en daarna zullen we zien wat we ermee doen. Dit is wat we bedoelen met de controlerende taak van een gemeenteraadslid. Nou zeker. Dit is allemaal gemeenschapsgeld waar we het over hebben. En uh, ook, ook uh, Amersfoort in C is natuurlijk voor een groot deel gemeenschapsgeld. En uh, het, is, het zijn onze centen en daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En als ik nu hoor, en dat vind ik eigenlijk het stuitende, dat, dat het allemaal bekend was, nou, dan vind ik het wel heel erg.